Hello dear students, welcome to a new online class. We are discussing plus one accountancy chapter 4 recording of transactions second and in this session we will uh, discuss how to prepare a single column cash book. We will plus one accountancy in the part of the recording of transactions second in the chapter. In this class we will discuss how to prepare a single column cash book in the cash book. Single column cash book preparation day, that's the problem. A too simple item problem. We discuss it. Before uh, starting the class, let me remind you one thing, one important thing regarding the preparation of a single column cash book. In order to prepare a single column cash book or double column cash book, you need a clear idea or a clear understanding regarding the rules of debit and credit that is journal entry and also the concept of ledger account. If you don't know how to uh, record the transactions in journal and the format or the idea behind ledger, you can't prepare cash book. So for your exam point of view, uh, preparation of uh, cash book is very important because you can expect this uh, as your essay question. Not the single column, the next topic, double column, cash book. Abo, ya parane kari tre lo ledgerum journalum, journal entryum ledger account ne kurchite ariyatha kuti galke. I cash book prepare jian patti liya, valare valare bhuti mutai rigum. Abo krittiya maite paraya classical le linke thare korte thende. A classical le kande, yengne na namuk journal entry na rata, na kariyam krittiya maite padi gaya. Clear? So let's begin our session. Read the question. You are asked to prepare a single column cash book. Only uh, 1, 2, 3, 4, 5 transactions are given. Read the transaction. The first one, 1-3-2021. 1-3-2021. Mohan started business with 20,000 cash. Mohan, one paper lady. One day, one day, one day, Mohan and they do. One day, one day, one day, one business started. Second transaction, 2-3-2021. Opened bank account 5000. Ayar and Duba Kuntu, Ayar and Duba deposit the Kundu, or bank account Mohan open Jedu. Next one, 4 3 2021. Purchased goods for cash 4100. Nalayrathi Runu Rubeda Sadhan Engel, Panangudu Vanchu. Purchased goods for cash. Next, 7 3 2021. Bought furniture 3600. Moirathi Runu Rubeda furniture Vanchu. Next, 10 3 2021 sold goods for cash 2400. Then, I will sell the goods for cash. Clear? Now, we have a class in the previous class. This is the structure, this is the format. Single column cash book in the format. We have already discussed it. We have a class in the class. Single column cash book is just like a cash account. Single column cash book is like a, it is a cash account. It is a cash account. We have a cash account in the side of the debit side and credit side. Left hand side of cash account is called debit side and right hand side of cash account is called credit side. Similarly, in this case also, left hand side of a single column cash book is debit side. This left hand side is debit side. That is the right hand side. Single column cash book in the credit side. Then I will add debit side in DR and credit side in CR. Clear. Any round note is that you can assume an invisible line. Then this is an area. This is an area in the single column cash book in the debit side. Left hand side in the debit side. I will tell you about the paper note. I will tell you about the paper note. அது போலத்தன்னே, is right hand side அந்து பரையந்து, இத்திரையும் ஏறியா, இ single column cash book என்று credit செய்தான். clear. அப்போம் நம்மலும் பண்டையை பரையந்த காரியான் debitும் creditும் விரையில்லா, ரண்டாலுயை நலனில் புல்லு, ஒராக்காயிட்டு நலனில் பில்லியா. debit இந்தங்கள் credit இந்து, அப்பு இவுடை DR இந்தங்கள் Technical law, textbook, and the textbook is not the same. Now, the textbook is not the same. We will not be able to do it. That's why the right hand side is the credit side. Credit is the same as the credit. It is the same as the debit. Buy. Clear. The first thing is that the single column cash book is the same as the single column cash book. The debit side and credit side is the same as the amount of 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 the amount of
അതിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ അതാണ് എന്താണ് സിംഗിൾ കോളം സിംഗിൾ എമൗണ്ട് കോളം ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ഒരൊറ്റ എമൗണ്ട് കോളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ക്യാഷ് ബുക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് അപ്പൊ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഒന്ന് എഴുതാം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഒന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ റെസിപ്റ്റ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നതൊക്കെ റെസിപ്റ്റ് ആണ് പണത്തിന്റെ റെസിപ്റ്റ് ആണ് പണം റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരിക ഇനി ഇവിടെ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഒന്ന് എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അത് റെസിപ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓൾറെഡി അതുപോലെ തന്നെ എൽ എഫ് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ എമൗണ്ട് കോളം എൽ എഫ് കോളം അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ജസ്റ്റ് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് അങ്ങ് വിടേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അത് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എൽ എഫ് കോളം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അത് ആ സമയത്ത് പഠിക്കാം അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡേറ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് വൺ പേയ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ളത് പേയ്മെന്റ് ആയിരിക്കും തേർഡ് കോളം എൽ എഫ് കോളം ഫോർത്ത് കോളം എമൗണ്ട് കോളം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ഡേറ്റ് റെസിപ്റ്റ് എൽ എഫ് എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഡേറ്റ് പേയ്മെന്റ് എൽ എഫ് എമൗണ്ട് ക്ലിയർ നോ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ടു പ്രിപ്പയർ ദ സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് സി ദ ഫസ്റ്റ് വൺ മോഹൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മോഹൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വാട്ട് ഈസ് എ ജനറൽ എൻട്രി വെൻ എ ബിസിനസ് മാൻ സ്റ്റാർട്ട് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ ഇത് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഈസ് എ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഈ സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ പോലെയാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആണ് നാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലോ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലോ ക്യാഷ് എന്ന ഒരു ഐറ്റം വരാൻ പാടില്ല എൻ ഐറ്റം ക്യാഷ് വിൽ നെവർ അപ്പിയർ ഐതർ ഓൺ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓർ ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ബിക്കോസ് വി ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ഓൾറെഡി മുകളിലുണ്ട് അപ്പൊ ക്യാഷിന്റെ കൂടെ ആരാണോ ഉള്ളത് അതാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ക്യാഷ് ആ ഒരു ജേണൽ എൻട്രിയിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന്റെ കൂടെ ആരാണോ ഉള്ളത് അതാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി എന്താ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലേ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടു ക്യാപിറ്റൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഇതാ ടു ഇവിടെയാണ് ടു ഉള്ളത് ടു ക്യാപിറ്റൽ വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ എമൗണ്ട് എത്രയാ ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് വൺ ടു ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഓപ്പൺ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അയ്യായിരം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു വാട്ട് ഈസ് ദ ജേണൽ ഇൻ ഡ്രീവൻ വി ഓപ്പൺ എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ലോജിക് ബിഹൈൻഡ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ വാട്ട് ആർ ദ ടു ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്റെ കയ്യിലുള്ള പണം അയ്യായിരം രൂപ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്തുള്ള ജേണൽ എൻട്രി എന്താ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് വന്നേ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലുള്ള പണം ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ബാങ്ക് എന്ന അസറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുള്ള ക്യാഷ് വർദ്ധിക്കുന്നു ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ഇൻക്രീസസ് വെൻ എൻ അസറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ റൂൾ ഈസ് ഡെബിറ്റ് സോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ഹിയർ ടു ക്യാഷ് എന്ന് വരാനുള്ള റീസൺ എന്താ എന്റെ ക്യാഷ് കുറയുന്നു എന്റെ കൈമ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഡിക്രീസസ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ഇൻക്രീസസ് സോ ദ ജേണൽ എൻട്രി ഈസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് ക്യാ
purchase account up to cash account purchase account up to cash account because purchase is an expense expense increases so purchase account is debited to cash why we credited cash cash is our asset when we purchase goods by paying cash our cash asset decreases the rule when asset decreases is credit asset koreyna samayathulla rule endanu credit cheyanam ennadaan appo entry verunnathu purchase account up to cash account aanu to cash by purchase to cash by purchase by ഇവിടെയാണ് ബൈ വരുന്നത് ബൈ പർച്ചേസ് ഡേറ്റ് നാല് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എമൗണ്ട് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് വൺ അപ്പം തേർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തത് ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബോട്ട് ഫെർണിച്ചർ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബോട്ട് ഫെർണിച്ചർ 3600 തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിച്ചു മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിച്ചു ഫർണിച്ചർ ഈസ് എൻ അസെറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ടു ആസ്പെക്ട് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ക്യാഷ് ഫർണിച്ചർ അസെറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ക്യാഷ് അസെറ്റ് ഡിക്രീസസ് നമ്മൾ പണം കൊടുത്ത് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫർണിച്ചർ എന്ന അസെറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നു ക്യാഷ് എന്ന അസെറ്റ് കുറയുന്നു അസെറ്റ് കൂടുമ്പം ഡെബിറ്റും അസെറ്റ് കുറയുമ്പം ക്രെഡിറ്റും ആണ് അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് അസെറ്റ് ഡിക്രീസ് ഇതാണ് അവിടെയുള്ള അവിടെയുള്ള അവിടെ ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ആ രണ്ട് ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻട്രി വരുന്നത് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് അപ്പ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ടു ക്യാഷ് ടു ക്യാഷ് ബൈ ഫർണിച്ചർ ടു ക്യാഷ് ബൈ ഫർണിച്ചർ സോ ബൈ ഫർണിച്ചർ ബൈ ഫർണിച്ചർ ഡേറ്റ് വന്നത് ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എമൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വൺ പത്ത് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയുടെ സാധനം നമ്മൾ വിറ്റു സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഈസ് എ ജേണൽ എൻട്രി ക്യാഷ് സെയിൽസിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്താ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയുടെ സാധനം പണമോ പണത്തിന് ക്യാഷിന് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ക്യാഷ് എന്ന അസെറ്റ് കൂടുന്നു ക്യാഷ് അസെറ്റ് ഇൻക്രീസസ് വെൻ അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഡെബിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് ആണ് സെയിൽസ് ഇസ് അവർ ഇൻകം വെൻ സെയിൽസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് അവർ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് വെൻ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ദ റൂൾ ഈസ് ക്രെഡിറ്റ് ദ എൻട്രി വിൽ ബി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ക്യാഷ് ഡെബിറ്റിലാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റർ ആണ് ടു സെയിൽസ് ആണ് ടു സെയിൽസ് ആണ് ക്യാഷിന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് സെയിൽസ് ആണ് ടു വരുന്ന സമയത്ത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു സെയിൽസ് എത്രയാ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഡേറ്റ് വരുന്നത് പത്ത് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയും അപ്പം എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കിതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് എന്താ ഏത് സൈഡാണ് അധികം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ഒരു സംശയമില്ല നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസെറ്റ് ആണ് അസെറ്റിന്റെ നോർമൽ ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് ആണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അസെറ്റിന്റെ നോർമൽ ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഒരു അക്കൗണ്ടിന് ഉള്ളതെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും അധികം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന്റെ കേസിൽ എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പണം മാത്രമേ നമുക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ ഒന്നുകിൽ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കേസ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം കേസിലും ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും അധികം കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് മാത്രമേ നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ റെസിപ്റ്റ് കോളം ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അധികം ഉണ്ടായിരിക്കുക ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഈക്വൽ ആവാം ഒരിക്കലും പേയ്മെന്റ് സൈഡ് അധികമാവില്ല കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത പണം നമുക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു ലോജിക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ക്യാഷ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന്റെ സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും അധികം ഉണ്ടായിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇരുപതിനായിരം രണ്ട് നാനൂറ് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഇരുപതിനായിരവും
അപ്പോൾ നോർമലി ഒരു മന്ത് കം മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി വരെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അടുത്ത മേ മാസത്തെ അക്കൗണ്ട് കൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അത് താഴേക്ക് ബ്രോഡ് ഡൗൺ കൂടി ചെയ്ത് വെക്കുക ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് സിംഗിൾ കോളും ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ജേണൽ എൻട്രിയും ലജ്ജർ പോസ്റ്റിങ്ങും പറഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും എളുപ്പമല്ല കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ ചെയ്യണം അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എൻട്രി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ളൊരു സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ ജേണൽ എൻട്രികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് അഗെയിൻ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ